नमस्कार वर्ल्ड ऑफ एडीके मध्य मी अरुणा तुम सर्व स्वागत करते तर आज आहे वट पौर्णिमा आणि साडे अकराच्या नंतर मुहूर्त आहे की आपण वडाला पूजा करायला जाऊ शकतो तर मग सकाळी सकाळी ना मला पुरणपोळी करून घ्यायची म्हणजे एक अकराच्या आधी पूर्ण जो स्वयंपाक आहे पुरणपोळीचा तो मला करायचा आहे तर मग सकाळीच त्याची मी सुरुवात केली आहे तर चहा ठेवलाय चहा पिणार आणि पुरणपोळी करायला सुरुवात करणार तर पुरणपोळी करायला आहे ना ह्या वाटेचा मी माप घेते तरी परफेक्ट पाव किलो बसतं याच्यामध्ये कोणतंही जे सामान आहे ते म्हणजे रवा म्हणा तांदूळ डाळ वगैरे तर परफेक्ट पाव किलो मी चालणार आहे तर हे जे माप आहे याच्यामध्ये ना एक आठ ते दहा पुरणपोळ्या होतात म्हणजे आता ते तुमच्यावर आहे की तुम्ही त्यातलं जे पुरण आहे ते किती वापरता तर एवढंच गुळ टाकायचं एवढीच वाटी एवढंच डाळ तर याच्यामध्ये एक आठ ते दहा पुरणपोळ्या होतात तर हे जे आहे डाळ स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि मग एक तीन 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 ते चार शेटा घेणार मी मध्यम आखेवरती आणि जे डाळ आहे चांगले शिजवून घेणार आहे तर या आधी ना असे खूप ब्लॉग झालेत एक दोन तीन ब्लॉग त्याच्यामध्ये मी ना तुम्हाला पुरणपोळीचा स्वयंपाक वगैरे दाखवलेला आहे तर मग पुरणपोळीचा एवढं मी तुम्हाला आज काही दाखवणार नाही स्वयंपाक वगैरे तर तुम्ही माझे मागचे ब्लॉग बघू शकता परत पूर्ण पुरणपोळीची जी थाळी असते गुळवणी भजी परत पुरणपोळी सार म्हणजे कटाची आमटी भात याची प्रॉपर थाळीचा व्हिडिओ जो आहे रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे माझ्या चॅनेलवरती अरुणाच कुकिंगवरती त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आज हा व्हिडिओ म्हणजे रेसिपी दाखवून बोर नाही करणार आहे मी तुम्हाला तर आता चहा लवकर आले दूध उठते त्याच्यामध्ये मस्त चहा पिते आणि मग पुरणपोळीच्या स्वयंपाकाला तयारी करेल तयारी झाली पूर्ण स्वयंपाक झाला त्यामुळे मी माझी तयारी करेल मला आठवत आहे वटपौर्णिमेच्या दिवशी आहे ना लहानपणी मी माझ्या आईच्या पाठीपाठी जायची वटपौर्णिमेला आणि ते बघायची म्हणजे मी एका चाळीमध्ये राहिली तर चाळ चाळीच्या एक स्टार्टपासून एंडपर्यंत जी चाळ आहे तर शेवटी आहे ना पोली चौकी आहे भटवाडीमध्ये आणि तिथेच आहे ना मंदिर आहे एक मला वाटतं शंकराचं मंदिर आणि मग तिथेच वाडाचं झाड होतं तर माझी आई ना तिकडे जायची आणि मी तिच्या पाठीपाठे जायची आणि तेव्हा आहे ना भरपूर पाऊस पडायचा वटपौर्णिमेच्या दिवशी असा भरपूर चिखल वगैरे असायचा त्या चिखलात मी माझ्या आईबरोबर जायची तर प्रत्येक वटपौर्णिमेला मला ही तिची आठवण येते आणि ती आमची चाळ होती अशी लांब लचक चाळ आणि त्याच्या शेवटी मग पोलीस स्टेशन आणि मग त्याच्याच तिथे मंदिर आणि तिथेच ते वडाचं झाड होतं त्याच्यासमोर अशी चांगली जागा होती तर ती आता चाळ नाही आहे ती चाळ गव्हर्नमेंटने तोडून टाकली प्रत्येक सणाच्या ना काही ना काहीतरी लहानपणीच्या आठवणी असतात पण त्या आठवणी जरी असल्या तरी ती जी स्थिती असते ती तशीच नसते म्हणजे तिथे आमची चाळ तुटली आहे सगळी लोक इकडे तिकडे पसरली आहेत म्हणजे त्यांचं पुनर्वसन झालंय पण जिथे झालंय ते चांगले ठिकाण नाही आहे तर लोक इकडे तिकडे राहतात तर आमची जी चाळ होती ती पूर्ण अशी बत्तीस घरांची होती फक्त जी सरळ चाळ होती बाकी पण मागे वगैरे त्याच्या चाळी होत्या तर पुरणासाठीची डाळ जी आहे शिजवलेली आहे तर ही या चाळीमध्ये ओतून घेतलेली आहे एक चार शेट्यांमध्ये डाळ छान शिजते पुरण पण त्याचं चांगलं होतं 
तर सर्व पाणी काढून घेतलं ना डाळीचं तर पुरण खूप जास्त पातळ होत नाही हे अशा प्रकारे जेव्हा चमचा जो आहे परफेक्ट असा उभा राहतो ना पुरणामध्ये तेव्हा पुरण झालेलं असतं तर पुरण थंड होईपर्यंत मग पीठ मळून घ्यायचं तर पुरणपोळीचं जेवण करताना अगदी पद्धतशीर नियोजन करून जर केलं ना पुरणपोळ्या पुरणपोळीचं जेवण तर खूपच सारा होत नाही वेळेमध्ये पुरणपोळीचं जेवण होतं तर भजीचं बॅटर झालेलं आहे कटाची आमटीसुद्धा करून झालेली आहे तर हे अशा प्रकारे पुरण जे आहे ना मी करून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये वाटू शकतो पाट्यावर वाटू शकतो तर कुकरमध्येच मी भात केलेला आहे एका बाजूला दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे पुरणपोळी बरोबर खाण्यासाठी आणि आता जे आहे ना मी कुरडई पापड वगैरे जे आहे ते तळून घेणार आहे त्याचबरोबर भजी तळून घेणार आहे नैवेद्यासाठीच्या ज्या आहेत अशा लहान लहान पुरणपोळ्या करून घेणार आहे देवाला नैवेद्य परत वडाला घेऊन जाणार आहे मी नैवेद्य तर प्रत्येक ठिकाणी किती म्हणजे आता गावी तर आमच्या इथे भरपूर नैवेद्य करतात शेतामध्ये देव वगैरे तर जेवढे नैवेद्य करायचे ते आधीच नैवेद्य करून घेते मी आणि नंतर ज्या आपल्याला खाण्यासाठी पुर पुरणपोळ्या हव्यात त्या मी करून घेते तर आज आमरससुद्धा करतात म्हणजे अजून पण आंबे असतात मार्केटमध्ये तर वटपौर्णिमेला पुरणपोळी बरोबर आमरस पण करतात पण आम्हाला आमरस खाऊन खूप कंटाळा आलेला आहे त्याच्यामुळे मी आमरस नाही केला तर इथे मस्त आता इथे जे आहे भजी करून घेते आहे तर हिरवी मिरची टाकलेली आहे मी लाल मसाला नाही टाकला हळद हिरवी मिरची कांदा कोथिंबीर मीठ थोडासा चिमूटभर सोडा टाकून भजी केली आणि हे जे पापड कुरड्या वगैरे मी तळून घेतले तर हे खूप जास्त प्रमाण आहे आणि तेवढ्या मोठ्या डब्यामध्ये मी नाही ठेवलं तर मग हे असं पिशवीमध्ये छान पॅक करून ठेवते मी तर ह्या ज्या पॅकिंगच्या क्लिप्स आहेत त्या इझिली डीमार्टमध्ये कोणत्याही फूडमार्टमध्ये वगैरे मिळून जातात आणि अजिबात त्याच्यामध्ये हवा वगैरे जात नाही तर आता इथे ज्या आहे नैवेद्यासाठीच्या अशा लहान लहान ज्या आहे पुरणपोळ्या मी करते आणि पुरण छान बारीक वाटलं गेलं आणि पीठ जे आहे ना पुरणपोळीचं ते छान असं मिळलं ना तर हे अशा मस्त टमटमीत अशा पुरणपोळ्या होतात मस्त खरपूस अशा या पुरणपोळ्या ज्या आहेत छान भाजून घ्यायच्या तर पुरणपोळ्या जेव्हा मी बनवते जेव्हा भाजते तेव्हा मी तेल लावते म्हणजे त्याच्या छान मऊ राहतात आणि मग नंतर मग आपण जेवणामध्ये पुरणपोळी खाताना वरून असं तूप घेऊ शकतो तर तुम्ही पाहू शकता की ती मस्त अशी टम्म ही पुरणपोळी फुगलेली आहे आणि असं काही नाही पहिलं पहिलं कुणालाच पुरणपोळ्या जमत नाही तर मला पाच वर्ष मी पुरणपोळ्याच केल्या नव्हत्या लग्न झाल्यानंतर कारण मला जमत नव्हत्या पण मग बघून बघून वगैरे मी शिकली आणि ह्या अशा आता मला मस्त मस्त पुरणपोळ्या जमायला लागलेल्या आहेत तर पुरणपोळ्या माझ्या बनवून झालेल्या आहेत तर मी आता जे पूजेची तयारी आहे म्हणजे मी काल आंबा वगैरे घेऊन आलेली आहे फणस करबंद वगैरे तर वडाच्या पानावरती ते ठेवून परत मातीचा दिवा घेणार आहे मी म्हणजे तो मी तिथेच ठेवेल अगरबत्ती हे सगळं साहित्य मी एका आता ताटामध्ये ठेवणार आहे मी माझी तयारी करणार आहे आणि मग तिथे जवळ वड आहे मग तिकडे मी जाणार आहे तर हे जे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे ना वडाची पूजा करायला तर जो तो ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने घेऊ शकता तर हे जे आहे हे काही कंपल्सरी नाही आहे ज्याला जमेल तसं साहित्य जे आहे पूजेचं ते आपण घेऊ शकतो कारण आपण वडाची पूजा का करतो आपल्या नवऱ्याला चांगलं आरोग्य मिळावं दीर्घ आयुष्य मिळावं म्हणून आपण ही पूजा करतो की नाही मग त्यामागची जी भावना आहे श्रद्धा आहे ना ती महत्त्वाची आहे माझी सगळी तयारी झाली आहे आणि मी आता वर पूजायला चालली आहे आणि मी तयारी केली तर मी हा इथे हा पूर्ण आंबा घेतलेला आहे तर असं कट वगैरे करून घेतलं नाही कारण काही लहान मुलं तिकडची फळं पण खातात तर मग ते त्याच्यावरती माशा वगैरे बसतात उघडे वगैरे राहतात ना ही फळं म्हणजे कसं त्यांनी आंबा उचलला तरी काय नाही तर मी निघाली आहे वडाची पूजा करायला तर मग एक मी उखाणा घेते वट सावित्रीचे व्रत करते सत्यवान सावित्रीला स्मरून विजय रावांसाठी दीर्घ आयुष्य मागते वडाला नमस्कार करून तर मी आता निघाली आहे खूप ऊन आहे आणि खूप गरम होते आणि आज काही पाऊस नाही पडला शक्यतो पडतो पाऊस
आंबे घेतले छान मस्त वाडाची पूजा करून मी आता घरी आली आणि आजचा व्लॉग मी इथेच थांबवते तर ज्यांच्यासाठी मी पूजा केली त्यांना पण थोडस घेते मी व्लॉग मध्ये <laughs> तर पुन्हा भेटू या नवीन व्लॉग मध्ये तोपर्यंत माझे व्हिडिओ बघत राहा चॅनेल सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा ब्लॉग कसा वाटतात त्यासाठी कमेंट करा धन्यवाद